abuela, amigos del zumo de cebada, malta, lúpulo, algo de trigo y un poquito de agua para que pase mejor. Yo soy Johnny B y este también. Bueno, hoy voy a mostraros mi colección de cerveza, que para mí es incompleta o insuficiente y para mi madre es bastante amplia. Dentro de nada voy a tener que cambiar de habitación porque no, no voy a caber con tanto botellín cerca. Bueno, las tengo colocadas no en ningún orden especial, sino también por tamaños, de más pequeño a más grande, según me iban cabiendo. Aquí tengo la MOG, la única cerveza de mi colección que no está vacía, porque es el formato antiguo, el que tenía antes la MAU, y está llena sin abrir. Es la única. Las demás me las he bebido todas. Yo solito, jajaja. Ja, ja. Esta es una edición que hicieron especial de Iron Maiden. Las LED. Tengo más LED, también sin abrir, pero esas, esas no están aquí, están en un mueble bar que tengo, porque esas las tengo mucho cariño. Esta, esta botella no es de vidrio, es de barro y con este tipo de abridor también es, es muy bonita, la San Sebastián. Grienberg, la Chimei belga, muy fuerte y muy buena. Waterloo, oscura. Esta cerveza es bastante buena. No me acuerdo ahora mismo dónde, dónde la encontré, pero es bastante buena. César Augusta. Eh, conserva el estilo como lo hacían los, los romanos. Leí. Está bastante bien. Como podéis ver, tengo cervezas de, de todo tipo. Ya pueden ser alemanas, como esta, negra, o, o luego tengo la, a la rosita. Trep. La Roche Fort. Esta es una edición especial que hizo Cruzcampo para la selección española. Y bueno, la tengo también. La tengo metida en el, en el, en el tarro. Esta cerveza me sorprendió bastante. La pedí en un sitio de cerveza artesanales, es, es valenciana, y, y la hacían unos chicos de, de allí de Valencia, Paqui Brown, y está bastante, está bastante buena, me gustó un montón. Y luego después la he visto en el, en el Hipercore y me la he vuelto a comprar porque, porque me, ha, me ha parecido una cerveza bastante buena. Aquí tengo unos barriles de Franciscaner y Heineken también. Ámbar Green. La única cerveza de mi colección sin, sin alcohol. De hecho, no me gusta la cerveza sin alcohol. No me gusta nada, pero bueno. Estas cervezas son especiales porque me las regaló un amigo y son dulces. Son cervezas de postre. La verdad es que no, no les termino de ver el puntillo, pero bueno, para gustos. Y estas son ya las últimas que he ido bebiendo. Que, que ya no me queda más sitio en los cajones y las voy poniendo aquí. Las Badum son cervezas de peñíscola, también, también bastante buena, y hay de todo, esta es de calabaza y esta es de alcachofa, y son típicas de... Con, hechas con agua de peñíscola y típicas de allí, y son muy buenas, mezquita. Me gusta mucho, mira, la Sagra también, esta es, esta es toledana, me gusta mucho la cerveza artesanal de España, tengo más, tengo más tipos de Badum y de Sagra, pero todavía no me las he vivido. Cervezas asiáticas. Esta es muy famosa, la Kirin. Luego está la Sapporo. Y la Shai, japonesa. Las tengo aquí juntas, las tres. La cerveza japonesa es, es suave, no es demasiado fuerte. Es ligera y, bueno, es regular. Ni buena ni mala, está ahí. Y aquí tengo, tengo esta que es mexicana, 
la, la doble X, la canabia hecha con, con cáñamo y esta Heineken que la tengo mucho cariño porque es de una edición especial que hicieron para la Champions y fue cuando el Madrid ganó la décima, así que siempre que la mire la recordaré como la cerveza de la, de la décima. Esta es la caja donde voy guardando las cervezas que me voy comprando. Una caja de LED que me regalaron, de, viene del, de Bélgica. Y aquí es donde voy teniendo mis provisiones. Mira la, la Badum, que os comentaba antes. No sé si se va a ver bien. Cerveza de peñíscola, pone artesana de peñíscola. Con una furgoneta muy hippie. Y a ver qué tenemos por aquí. Far West, lejano oeste. Esta la vamos, a, la vamos a ver en profundidad en otro cervecereando, porque es una cerveza roja y, y la verdad es que tengo muchas expectativas con ella. Y bueno, aquí tengo un poquito de todo. El burro de Sancho. Son todas, casi todas son artesanales, estas son de Toledo. De Sagra, Ipa. Así que bueno, y estas son mis provisiones que en cuanto me las vea, pues acabarán en, en mi habitación. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis y darle a favoritos. Gracias.